ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಜನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾರೆ ಆದರೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂತ ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಂತೂ ಇರೋದೇ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಿವಾಹವನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮುಹೂರ್ತ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭ ಹೌದು ಮತ್ತು ಜನರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಜನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿ ಜನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಯಾಕೆ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಗುರುವಾರ ನೀವು ಹನ್ನೊಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಡೆಸ್ಕೊಂಡು ತರೋದಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಹನ್ನೊಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ದಾರ ದೇವರಿಗೆ ದಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುವಾರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಏನೂ ದಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಮದುವೆ ಫೈನಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳುವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು ರೀ ಅಂತೂ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕಾಸು ಬರಬೇಕು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಈ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ತಾಯಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಕ್ಕಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಂಗಿಯಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಬಿಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಮನೆ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದಿತ್ಯ ರಜೆಯ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಆದಿತ್ಯ ರಜೆಯನ್ನು ದಿನ ಮೂರು ಸಲದಂತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪಠಿಸಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಟೋಟಲ್ಲಾಗಿ ಪಠನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಆ ರೀತಿ ಹೃದಯ ಪಠನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೂರ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಂತೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಾನೇನು ದೇವರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಸೊ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೂರು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮೂರು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಂತೂ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಆದ
ಅಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಂದದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂದಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆ ಥರ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯ ಬಾಟ್ಲನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಂತೂ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ನೂರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಹಾರ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮ